শোনো মানে আমাদের বিয়েটা না সেই রকম আয়োজন করে হবে মানে এখন ফেসবুক ইনস্টাগ্রামে দেখো না কত বিশাল বিশাল করে বিয়ে হয় এত আয়োজন করে বিয়ে করব কিভাবে মানে এরকম টাকা কি আমাদের আছে বলো সব মিলে বিয়ের খরচ বাবদ টাকা আছে কত 3 সাড়ে 3 অথবা 4 টার হতে পারে কি বলো তুমি 3 সাড়ে 3 মানে স্বর্ণের দাম বাড়ছে না তোমার গয়না গাড়ি কিনতে হবে না আমি বুঝতেছি না তুমি কি বলতো সো মানে আ ব্যাচেলর নাইট প্রি ওয়েডিং মেহেদি নাইট সঙ্গীত গায় হলুদ আমি তো ভাবছি আমাদের প্রি ওয়েডিং ফটোগ্রাফিটা আমরা বান্দরবনে করব মানে কত সুন্দর হবে ছবিগুলো এগুলো কিছুই হবে না কিভাবে হবে কিভাবে হবে মানে তুমি ব্যাংক লোন নাও হ্যাঁ ব্যাংক লোন কি বলো না বলো মানে বিয়ের অনুষ্ঠান করব ব্যাংক লোন নিয়ে पचंद कर छागल जमी <laughs> लवलू <laughs> 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 छंदी आयोजन आयोजन करते तो मेला टाक दरकार बंद कर 
এখন যদি হ্যাঁ বুঝছি আমি বলতেছি এখন যদি এখন যদি সে তার মনের মতো করে বিয়েটা না করতে পারে তাহলে তার জীবন নাকি ধ্বংস হয়ে যাবে সে নাকি ফ্লপ হয়ে যাবে হ্যাঁ এখন সে বিয়ের জন্য বিশাল একটা অনুষ্ঠান করতে চাইতেছে সে একটা মনে করেন যে প্রি ওয়েডিং পার্টি করতে চাইতেছে ব্যাচেলার নাইট মেহেদি নাইট তারপর কি জানি গায় হলু তারপর হচ্ছে সঙ্গীত অনেক কিছু করতে যাচ্ছে এবং এগুলো কইরা সে ভিডিও কইরা ছবি তোলা সমস্ত কিছু ফেসবুকে সে দিবে দেওয়ার পরে পৃথিবীর সমস্ত মানুষ দেখবে দেখার পর তাকে লাইক দেবে শেয়ার দেবে অনেক ধরনের তার হিট হবে এবং কাপল হিসাবে সে দেখাবে যে উই আর হিট কাপল রাইট थैंक यू তুমি বুঝতে পারছো দেখেন আমি ভুল কিছু বলছি আর সুযোগ কি মানুষে বারবার আসে আমি একটা সুযোগ পাইছি আমি এটাকে ইউজ করব না মানে আমি আমার বান্ধবীর সাথে ফ্ল্যাট শেয়ার করে থাকি আমার কাছে তো টাকা পয়সা নাই তবু আমি ওকে বলছি আমার কাছে যা আছে আমি সব টাকা তোমাকে দিব বাকি টাকা তো তার ম্যানেজ করতে হবে হাজবেন্ড হিসাবে আমার ফ্যামিলিকে তার বোঝাতে হবে যে সে ক্যাপেবল সে পারে সে সক্ষম তুমি সক্ষম অবশ্যই আমি সক্ষম আমি অক্ষম আরে ধর ভাই আপনি অক্ষম তো তো আমার কি মানে ভাই আপনি আমাদেরকে বুদ্ধি দেন আমরা এখন কি করব আরে তোমরা যে কি মানে পেছল শুরু করছো না এই জায়গার ভিতর গাছতলায় শোনো এখানে গাছতলার ভিতর বসে বসে ছোট আলাপ করা চলে একটা পরিবেশ লাগে সুন্দর পরিবেশ এখানে মশা মাছি জঙ্গল মঙ্গল এখানে মানে কি আমি কি বলবো একটা সুন্দর পরিবেশ লাগে সেখানে কথা বলবো একটা বিয়ের ব্যাপার এখানে আয়োজনে চলো পার্কে যাই বসি আপনি তো বলবেন তুমি এই জায়গায় বিয়ের আলাপ করবে এখানে তুমি এই পরিবেশটা দেখতেছো আচ্ছা ঠিক আছে পরিবেশ আমি বুঝতে পারছি আপনি কি চাইতেছো চলো কোথায় চলে না যত যত বড় কাজ হচ্ছে আলোচনা হয়েছে সংলাপ হয়েছে সব কিন্তু এরকম টেবিল চেয়ারে বসে এবং সেটা আমার সেখানে এত বড় অনুষ্ঠানে তুমি পাঁচ সাতশো লোকরা যদি পার প্লেট তুমি বারোশো অথবা পনেরোশো টাকা খরচ করো তাহলে খাওয়ার খরচ বহুত কত আসবে তুমি চিন্তা করতে পারতেছ সত্যি তুমি বিয়েতে পার প্লেটের হিসাব করবা সিরিয়াসলি তুমি আসলে অপদার্থ তুমি তুমি বেসিক্যালি কিপটা বুঝছো আচ্ছা ঠিক আছে আমি কিপটা আমি কিপটা আমি অপদার্থ খুশি শুধু কিপটা না তুমি কি জানো তুমি তুমি এসে বিয়েটাই করতে চাও তুমি বিয়ে থেকে পালাতে চাও হ্যাঁ আমি পালাতে চাই আমি ফেরারি পাখি হয়ে উড়ে বেড়াতে চাই খুশি তুমি আসলে মানুষ না তুমি তুমি একটা ফকির আমি ফকির আমি ফকির আমি হত দরিদ্র আমি ক্ষুধার্থ আমি বর্ণার্থ আমি ত্রাণ সামগ্রী নিয়ে ঘুরে ঘুরাম মানে লাইনে দাঁড়ানো একটা মানুষ খুশি খুশি মেন্টালিটি দেখছো কত লো তোমার মেন্টালিটি তুমি না আসলে মানসিক ভাবে বয়স্ক হয়ে গেছো জাস্ট লাইক আঙ্কেল বুঝছো বুঝছো তোমার অবস্থাটা বুঝছো তো মানে শোনো এখন আমরা মূল আলোচনায় আসি তোমাদের ঢাকা শহরে যত আত্মীয় স্বজন আছে তার মধ্যে থেকে আমরা একশো জনকে টার্গেট করবো কার্ড দিয়ে আপনাদেরকে সময় এখনো ঠিক হয় নাই 
সময় তো আমরা ওই কার্ড দিলে আপনারা জানতে পারবেন তখন আপনারা চলে আসবেন সিরিয়াসলি এটা কি ধরনের উইয়ার্ড প্ল্যান আমি বুঝলাম না আরে বাবারে প্ল্যান তো না আমি এটা আলোচনা হতে চাই আলোচনাটা করতে দাও শেষ করুন তারপর আমি কথা বলি আচ্ছা বলেন বলেন যে কোন ব্যবসা কিছু শুরু করতে হলে তো ব্যবসা মানে এটা তো আমরা বিয়ে করতেছি বিয়ে ধরো বিয়ে এটা তো ইনভেস্টমেন্ট আছে তার মধ্যে তো তুমি কি করবা তুমি দিবা 50000 টাকা প্রাথমিক একটা ইনভেস্ট তুমি দিবা 50 সেই 1 লাখ টাকা দিয়ে আমরা কাজটা শুরু করব ঠিক আছে দিলাম ইনভেস্টমেন্ট কিন্তু লাভটা কি লেট হিম ফিনিশ লাভটা কি লাভটা কি আগে লাভ আমরা নির্ধারিত অতিথিদের বাড়িতে যাব मात्र <laughs> मानसिकार <laughs> कत <laughs> गुरु मानस एक क्यों कर ठंडा मत चिंता देखें जेदिन एक अनुष्ठान थे से दिन से गिफ्ट कहते हैं 
তারপরে স্বামী স্ত্রী উভয়ের কিন্তু নতুন জামা কাপড় কিনতে হয় এটা যদি বিশাল একটা মনে করেন যে পরিশ্রম করতে হয় তারপরে যদি কোনো কারণে স্ত্রীর পক্ষের অনুষ্ঠান হয় তাহলে স্বামীদের কিন্তু অনেক তটস্থ থাকতে হয় আবার যদি স্বামী পক্ষের কোনো অনুষ্ঠান হয় তাহলে স্ত্রীদেরকে খুব ভয় ভয় থাকতে হয় যদি কোনো পান থেকে চুন কষে তাইলে তো শুরু হয়ে যায় বিশাল ঝগড়া ঝাঁটি অনেক কিছু আর যদি রাত হয়ে যায় তাহলে ড্রাইভারকে এক্সট্রা টাকা দিতে হবে আর যদি ড্রাইভারকে না রাখতে চান নিজের গাড়ি চালাতে হবে আর নিজে গাড়ি চালানো মানে এই ঢাকা শহরের যে জ্যাম একটা যুদ্ধ আর যদি বিয়ের অনুষ্ঠান আপনি রাত আটটায় পৌঁছাতে চান আপনার রওনা দিতে হবে বিকাল পাঁচটায় আর বিকাল পাঁচটায় যদি রওনা দিতে হয় আপনার কিন্তু মেকআপে বসতে হবে দুপুর দুইটায় তারপর কোনো কারণে যদি রান্না খারাপ হয় তাহলে তো মনে মনে গালাগালি করবেন এক্ষেত্রে সেটা তো সম্ভাবনা থাকলো না এরপর দিন তারিখ ঠিক করিয়া আপনারা সুন্দর করে রান্না কইরা সাইজে কইজা খাবেন মনে হয় যেন এটা বিয়ার খাবার খাইতেছে খাওয়ার পরে সেলফি তুলবেন তুইলা ফেসবুকে দিবেন দিলে সারা বিশ্ব জেনে গেল যে রুবিলা তুলে বিয়া হয়েছে বাস একদম ঠিক কথা দিছে হেরা যে বুদ্ধিটা করছে বুঝছো একদম বৈজ্ঞানিক আইডিয়া আমার খুব ভালো লাগছে ঠিকই বলেছো কিন্তু এখন কি করবে গিফট তো কিছু দিতে হবে ওরা তো গিফট চাইতেছে না দোয়া চাইতেছে শুধু দোয়া দিলেই হবে সাথে তো দাওয়াও দিতে হবে কি করা যায় বুঝতেছি না আরে আপনি ভালো হয়েছে ভালো হয়েছে আইছেন আমরা দুইজনে একটা বিষয় নিয়ে আলোচনা করতেছিলাম কারণ হেরা তো আমার আপন জন আপনি আছেন বড় ভাই এখন এই যে জিনিসগুলি দিয়েছেন এইগুলি আমরা নাই পাকটাক করে খামু কিন্তু হ্যাঁ একটা গিফট দেওয়ার দরকার আছে না কি দেওয়া যায় সেইটা একটা বুদ্ধি দেন কি দিবেন সেটা তো আপনাদের বিষয় গিফটের বিষয়ে তারা আমি বলে যাবো না তবে আপনারা বিবাহে যাবেন উপস্থিত হবেন এটার জন্য কিন্তু একটা বিরাট খরচ আছে হ্যাঁ এটা আমার হিসাব আর কি ধরেন যে আপনি যখন বিয়েতে যাবেন তখন গাড়ি ভাড়া আছে তারপরে আপনারা তো পুরান কাপড় পরে যাইতে পারবেন না আপনাকে যাইতে পারেন নতুন কাপড় পরে তাহলে আপনার নতুন কাপড় সব কিনতে হবে তার একটা খরচ আছে তারপরে বিয়ে বাড়িতে যায় তারপর আসবেন ফেরত তখন আবার একটা গাড়ি ভাড়া আছে হ্যাঁ আসার পর যদি খাইছেন বিয়ে বাড়িতে তো ভালো মন্দ খাওয়ার পর যদি পেটে অসুখ হয় তাহলে একটা ওষুধের বিরাট একটা খরচ আছে কারণ আমার হিসাবে খরচ হবে আপনাদের প্রায় দশ থেকে বারো হাজার টাকা মানে দশ বারো হাজার টাকার মামলা একটা বিয়েতে আমরা ছয় হাজার টাকা দিই হ্যাঁ তুমি ঠিক কইছো ছয় হাজার টাকা দিয়ে দিবেন হ্যাঁ তাদের কাছে যাই দিন আর আপনি কোর্ট পরে আসেন তার তো শাড়ি ঠিকই আছে কি লিগা সময় নষ্ট করতে খরচ করব বাকি সাড়ে তিন লাখ সেটা ঠিক আছে দেখো আমরা একটা বাড়িতে যদি এইভাবে করে মনে করো টাইম নষ্ট করি তাহলে তো আমরা বিশটা পাশে কমপ্লিট করতে পারবো আর ধর তুমি খালি হতাশার কথা চুপ থাক খালি হতাশার কথা বলবো না আশার কথা শোনো আশার মানে শোনাও এক্স্যাক্টলি আশায় বুকটা বাঁধো বুঝছো বুক বাঁধবো এইটা তোমাদের গিফট আমরা খুব হ্যাপি 
এগুলো যেদিন রান্না করব ওদিন ছবি তুলে এফবিতে দিয়ে দেব একদম ঠিক এই বুঝলাম কি এই যে ছবিটা দিলাম এটা একটা ছবি তুলি আর তোমরা যে পোটলাটা দিলে এটা একটা ছবি তুলি এই দুটো ছবি আর তোমাদের দুজনের বর কোণের একটা ছবি এই তিনটা ছবি ফেসবুকে দিয়ে লিখে দেব ইউনিক বিয়ে কি কি মজা হবে না দাও দাও ভাই দাও না আসলে ভাইয়া আমাদের ফোনে চার্জ শেষ হয়ে গেছে गिफ्ट इज दिस बोलो तुम फैमिली मानुष टो ইনফরমেশন না দিয়ে সমস্ত দশ এখন আমার ফ্যামিলির লোকজন হলো না তাই চুপ করো তুমি এত কথা বলো না চুপ করো চুপ করো চুপ করো না আর আমারই ভুল হয়ে গেছে আমার ঘরে দোকান দরকার ছিল আগের ভাষায় বেশি টাকা দিলো 6000 দিলো তা আমি তো মনে করেছিলাম যে এটা 10000 তো দিব ওই মানে কি দিলো কিছুই তো হলো না মানে ফালতু লোক এগুলি আপনি সমস্যা কি জানেন কি আপনারা না খুবই অল্প সময়ের মধ্যে হতাশ হয়ে পড়েন खबर कष्ट আর এখন এই সব গরু মাংস রোজ পোলাও খাওয়াটাও খুব একটা ভালো না তারপরে যেহেতু কষ্ট করে নিয়ে আসছো আমরা রান্না করে খেয়ে তোমাদেরকে জানাবো তাছাড়া আরেকটা জিনিস আমার কাছে খুবই বাজে লাগে এই যে বিয়ের অনুষ্ঠানে আমরা যখন যাই একটা লোক টেবিল নিয়ে বসে থাকে গিফট নেওয়ার জন্য মনে হয় আমরা টাকা দিয়ে হোটেলে যাচ্ছি খাবো তো সেই কারণে আমরা নিজ উদ্যোগে এই কাজটা করছি ঠিক আছে আমরা তাহলে এখন আসি আমাদের জন্য দোয়া করবেন আশীর্বাদ করবেন আপনাদের আশীর্বাদ দোয়া আমাদের চলার পথের পাথে হয়ে থাকে আল্লাহ রউসি যাওয়ার আগে একটা সেলফি তুলতে চেয়েছিলাম নতুন জামাই বউ ওই আপনার যে তো রেডি হয়ে আসছে শিয়ার শিয়ার সালাম করে দিয়ে আসি হ্যাঁ ঠিক আছে হবে না পুরো টাকাটাই গচ্চা আরে বাবা রে এত হতাশ হলো লেটস সি দেখো না শানু বেদ ভিতরে গেছে যত হইতে পারে ঘোড়া রান্ডা হবে এই শানুর কথা শুনে আমাদের শনি লাগছে এই শানু ভাই কি একদম আজে বাজে কথা বলবা না শানু ভাই লোকটা কি কত পরোপকারী নিজের খেয়ে বনের মোস্তায়েত নামছে ওনার নাম শানু মনে রাখবা উনি অনেক অনেক ঝানু একদম কবিতা বলার চেষ্টা করবা না মানুষের ভাষায় এসে আমি তোমার কবিতা শোনার জন্য এখানে আসিনি অপদার্থ কথাকার কি কি ব্যাপার আপনি এখানে ড্রয়িং রুমে বসুন আমি রেডি अवश्य <laughs>
আসলে এত টাকা তো ক্যাশ থাকে না তাই বুতে আসতে হলো এখানে 7000 টাকা আছে এটা তোমাদের গিফট এই সবের কি দরকার ছিল না না অবশ্যই দরকার ছিল প্লিজ প্লিজ ভালো কে শুনবে সেটা ঠিক আছে কিন্তু একটা কথা বলি ভাই হ্যাঁ বলো কি মানে এই যে এই যে আমরা যে যেভাবে সিস্টেম করে টাকাটা আমি পাইতেছি না আমার কাছে কিন্তু অত ভালো লাগতেছে না তার চেয়ে তো বড় বাবার কি জানেন না আমার মনে হচ্ছে জানেন পুরো বিষয়টা না একটা চান্দাবাজি চান্দাবাজি পর্যায়ের মানে আমরা তোমার জন্য মনে হচ্ছে চান্দাবাজি করতেছি বদমাশি করতেছো তোমরা তো বিয়ে করবাই কাজেই যা করতেছো ঠিকই করতেছো তোমার সমস্যা কি জানো তুমি অনেক বেশি ভাবো অনেক সরল চিন্তা করো সে যেন তোমার জীবনে কিচ্ছু হয় না তুমি ওই তুলির মতো এরকম একজন বুদ্ধিমতী মেয়ে পাইতেছো এরকম মেয়ে যদি তুমি না পাইতা তাহলে তোমার জীবন একবারে এল হয়ে যেত তুমি লেখা রাখো মিয়া তোমরা জানো আমার মায়ের খুব অসুখ তোমরা যারা এই মুহূর্তে আমার লাইভে দেখতেছো তারা আমার একটা কথা শুনবা আমার মায়ের জন্য তুমি একটু সাহায্য করো না তুমি কত টাকা খরচ করো আমার মায়ের জন্য একটু একটু টাকা দিলেই তো হয় আমার মায়ের চিকিৎসাটা আমি করাতে পারি বেশি টাকা যায় না সবাইকে একটা একটা করে টাকা দিতে পারো দাও না তোমাদের সাহায্য মা বেঁচে যাবে দাও না টাকা তোমাদের তো অনেক টাকা আমার মায়ের জন্য একটু টাকা দাও না खुब भलो सब टापा मानुष के दिए दीब जत टा सब टाक मानुष के विलय दीब मानुषे हासि सब चाहते बड़ ग तुम्हें अनेक भलो मानुष थैंक यू